：七架美军机在南海行动，航母战斗群逼近。当美国穷尽了所有手段后，是否会将战争作为最后的补偿办法？敬请关注本节目，了解详情。消息显示，至少七架美国军机近日在南海活动，其中包括四架 P-8A 反潜巡逻机、一架 C-2A 舰载运输机、一架 E-P-3E 电子侦察机以及一架 E-2C 舰载预警机。如此大阵仗，意味着美军航母战斗群很可能已经逼近，南部海域将再次不平静。据悉，美国海军罗斯福号航母战斗群已穿越菲律宾附近的水道，进入我国海域。罗斯福号航母是二十世纪八十年代美国建造的尼米兹级航空母舰的四号舰。这艘满载排水量达到九万吨以上的海上巨无霸航母，是美军部署在太平洋地区的绝对主力之一。不过，由于疫情的缘故，导致该航母在去年接连趴窝。好不容易重新开始恢复部署，又因为公共卫生事件影响而丧失了战斗力。多数舰员没有从此事件所带来的心理负担走出来，加上航母重新部署后立即开展了高强度的训练，最终出现航母舰载机刚起飞就坠入大海的事故。如今再次派出罗斯福号航母战斗群，是真不怕再次出现坠机事故？不过话又说回来。美军在新总统上台后没几天，派出军事力量在南部海域展开行动，其针对意图非常明显。罗斯福号航母战斗群再进驻南海，势必会打着航行自由的幌子继续挑衅。值得一提，除了罗斯福号航母战斗群以外，有消息指出，美军美利坚号两栖攻击舰也可能会跟随一同进驻。美国航母在新总统上任后，迫不及待闯入南部海域。此举严重威胁到周边地区的和平局面，不免让人想起前不久俄罗斯媒体发表了一篇名为《当今时代的主要问题：美国能否阻挠中国发展》的社论文章中显示，倘若通过和平的经济手段不能阻止中国崛起，那么美国很可能将被迫采取更为激进的方式。拜登此前就已经表示，更愿意拼凑反华联盟。通过共同施加军事以及政治压力，逼迫中国就范。相比特朗普就职期间围绕美国优先，拜登上台后虽然不大可能继续特朗普那套，但也会分清重点，进行精准打击。如今军事上的挑衅就是其中之一。与特朗普一样，在美国当前处于经济衰落以及政治分裂的情况下。美国急需重聚团结，而转嫁危机的办法就是将重心转移到中国海域，例如在南部海域制造紧张局势。当美国穷尽所有办法后，是否会将战争作为最后的补偿办法？鉴于美国处于由盛转衰的分水岭，就如俄罗斯媒体提醒中国的那样，这种比冷战更为激进的应对方式，值得我国去警惕。尽管美国处于下行道，但不可否认，该国仍有余力搞大国对抗。特朗普就职期间未能发动一场对外战争，但不代表民主党人上台后不能发动。至此，我们必须做好最坏的打算。最近，俄罗斯国内数十个城市同时爆发示威游行，上万人涌入首都的街头，要求释放俄罗斯反对票人士纳瓦利内。至于这导火索，要从去年俄罗斯发生的一起中毒事件说起。纳瓦利内在一次前往俄罗斯首都的路途中，突然中毒，陷入昏迷。事发后，立即被送往德国柏林治疗。直至今年一月十三日，相关网站透露出，纳瓦利内将于一月十七日回到俄罗斯。可就在纳瓦利内返回时，在机场被逮捕了。至此，俄罗斯首都爆发声援纳瓦利内的集会游行。最开始的抗议活动是在远东地区出现，圣彼得堡、莫斯科等多个城市紧跟其后。俄罗斯警方称这些抗议者为非法集会，于是民众与防暴的警察发生了激烈冲突。仅在二十三日的抗议活动中，就有将近三千五百人被逮捕，其中还包括纳瓦利内的妻子。相比美国发生暴乱的次数，俄罗斯这种示威游行的举动还是非常少见的。关键的是，这次美国跳了出来，掺和到此次事件当中。
。美国驻俄罗斯大使馆发布公告，对外明确指出，一月二十三日当天，俄罗斯各地区爆发暴乱的时间，表面上是在呼吁俄罗斯境内的美国公民离暴乱的地点远一点，但实际上此举却是在此地无银三百两。美国明摆了是在告诉游行示威者们的具体地点和时间。这些人清楚行动路线后，必定不会善罢甘休，其后果很可能导致游行的示威者越来越多。也就难怪此前有分析人士指出，俄罗斯发生的骚乱行动与美国驻俄使馆脱不开干系。至少在这些骚乱行动的背后，起到了推波助澜的作用。不得不说，美国新任领导人刚上任就打响了对俄罗斯的第一枪，而且一枪直中要害，可谓是快、准、狠。不过，换个角度来看，美国也是对俄罗斯发起了试探性的进攻。要知道，颜色革命向来都是美国的惯用伎俩，用这种方式试探俄罗斯的国内政治稳定度。与此同时，美国也可以利用这场骚乱，引发欧盟民众对俄罗斯的反感以及抵触。毕竟，本身受到疫情摧残的俄罗斯，其实日子就不好过。如今，美国的第一枪有正中要害。现在，俄罗斯很可能因为通过媒体的放大，导致刚刚走进的俄欧再度出现裂痕。总而言之，未来俄罗斯的日子恐怕是不太好过了。加上一旦美国的疫情被控制下来，届时俄罗斯可能会更加难办。美国必定会联合多个国家一起搞事情。在美国国内种种危机的背景下，刚上任就给俄罗斯致命一击，显然是在向包括俄罗斯在内的所有国家释放明确信号。哪怕是新领导人上任，但是针对俄罗斯的打压并不会停止。在美国眼里，俄罗斯仍是最大的敌人。对比光辉和骁龙，印度媒体认为光辉所有性能领先骁龙，中国网友却声称印度遥遥领先中国的还不止这个。请请关注本节目了解详情。自从柬埔寨印度对外表示将采购八十三架光辉战斗机后，印度人的兴趣就又来了。除了印度国防部长给予了光辉战机高度评价以外，印度媒体也开始拿光辉战机与别国的战斗机比较，例如巴基斯坦的 JF-17 骁龙战斗机。例如对比巴基斯坦的 JF-17 骁龙战斗机，有着良好的灵活性以及先进的雷达传感器。印度媒体则认为，两者之间进行参数比较，就能看得非常清楚。在推重比方面，骁龙发动机推力为八十五千牛，光辉发动机推力能达到九十千牛，持续转弯率骁龙为每秒十四点四度，光辉则为每秒十六度。包括机翼载荷以及过载等参数上，印度以这些数字说明光辉在机动性能上领先骁龙。与此前拿阵风战斗机对比中国歼十六一样，印度媒体同样认为光辉完胜骁龙。可实际上，早在去年就有印度媒体亲自盘点过光辉不如骁龙的几大原因，比如能够与光辉战机配套的武器装备并不多，大多数都来自印度和西方国家。倘若一些国家购买对他们起不到任何作用的与光辉战机配套的印度武器，或许他们会有这样的一个疑惑：购买印度武器对他们有什么好处呢？再比如，光辉战机是一架非常混乱的飞机，不适合任何已知的细节分场。骁龙虽然是一架普通的战斗机，但是无论该战机在未来有什么进步，都是坚实可靠的。不仅如此，光辉战机还面临一个现实的问题：到目前为止，该战机都没有主要用户，就连印度空军都算不上光辉战机的主要用户。而巴基斯坦空军至少有一百多架骁龙战斗机正在服役，这说明了骁龙不管是在培训、后勤还是维修、升级等。方面都处于一个非常平稳的过程。说得好听点儿，光辉是印度自主研发的，可该战机包括发动机在内的多个设备，哪一个不是从别国购买的？在本身国内工业能力薄弱的情况下，一旦战机出现什么问题，印度连基础的维修能力都没有。骁龙完美规避了这些问题不说，还装备了 PL 十五远程空攻导弹和 KLG 七 A 有源相控阵雷达。光辉一个研发几十年的战斗机，明显无法跟骁龙相提并论。印度人被自信蒙蔽了双眼，看不出来也就罢了，可为什么连中国网友都认同了呢？我国人难道也认为骁龙比不上光辉战机？其实这不过是讽刺。现在谁还拿三代机来比较？当然，既然印度人想比，我国也就由着印度人。扬言说：“太对了，毕竟印度人在脸皮厚度这方面也都遥遥领先中国人。如今再次拿来讨论，也不过是玩笑一番。真想跟印度较劲，在价格上，光辉就完败了。一架光辉战机相当于四架骁龙战机，甚至不输 F 三五、之锐歼二零和 F 二二